Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 von Let's Play Apartment Nummer 4 Staffel 3. In der letzten Folge sind wir mit Amy und Oliver nach Foxbury gegangen und sind hier in das Wohnhaus eingezogen und haben uns die ähm, Gemeinschaftsgrundstücke ein bisschen angeschaut. Und ich bin die ganze Zeit, ganze Zeit am Schauen, wie hier rumläuft jeweils. Verkäufer, okay. <lacht> Denn ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen umgestaltet. Allerdings habe ich bis jetzt nur fünf getroffen. Ähm, bis jetzt waren nur fünf hier. Insgesamt müssten wir eigentlich acht haben. Also wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Betten. Wenn man jetzt Amy und Oliver selber abzieht, müssten da noch acht Leute übrig bleiben. Die habe ich bis jetzt aber nicht gesehen. Also hoppla, das hier war nicht die Absicht. Ähm, müssen wir mal schauen. Die müssten ja dann nach und nach irgendwann auftauchen. Amy war müde, die hat sich nochmal hingelegt. Wir haben heute auch schon E-Sport ähm, in ein paar Stunden. In fünf Stunden. Okay. Und ähm, Oliver ist am ähm, Duschen. Was ich dann heute gerne machen würde, ist vielleicht können wir uns hier schon ein bisschen drauf vorbereiten. Hier, du bist nur eine Kumpeline oder sowas, ne? Der Mitbewohner. Ja. Ähm, darauf vorbereiten und hier unsere Mitbewohner und Mitbewohnerinnen schon mal ein bisschen kennenlernen. Das wäre ganz nett. Ähm, ich habe Amy jetzt mal in dieses Zimmer gepackt. Das teilt sie sich mit Charlie. Aber Mareike ist hier schon und ähm, arbeitet. <lacht> Vielleicht kann sie ja mal sich freundlich vorstellen, wenn sie aufwacht. Ähm, die macht hier Hausaufgaben, okay. Und wir haben hier irgendwie so eine kleine Figur. Ah, guck mal, da ist Charlie. Vielleicht sag Charlie auch mal Hallo. Freundlich vorstellen. Dann kannst du dich generell mit den Leuten hier mal ein bisschen unterhalten. <lacht> und kannst nachher noch was essen. Und ähm, wir könnten jetzt hier auch mal so ein bisschen die Sachen aufstellen, die sie ja hier dabei hat. Also sie hat einmal diesen wunderschönen Blumenstrauß, den ihr Christian mal geschenkt hat. Den würde ich hier auf jeden Fall aufstellen. Wir haben außerdem auch noch einen Hausforscher, aber dann ist das hier schon so voll alles. Also würde ich den mal <lacht> für den Moment im Inventar lassen. Ähm, dann, was könnten wir hier an Bildern aufhängen? Ich möchte unbedingt ein Bild aufhängen von Lilly. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir ein Lilly-Foto hier haben. Guck mal. Genau. No. <lacht> vielleicht können wir Lilly heute auch anrufen oder so. Das wäre vielleicht ganz schön. Dann kann sie sich vielleicht... Ähm, hier noch ein Foto. Ah, du kannst das hier auch aufstellen. Und dann würde ich das hier vielleicht auch da aufstellen. Dann würde ich das hier vielleicht an die Seite packen. Und das hier in die Mitte. Ah, nee, warte, das ist gar nicht Christian, das ist Oliver. Ja, Oliver, sorry, ich brauche hier nicht unbedingt beim... Hier, wir haben aber doch eins mit Christian, oder? Ja, hier. Oh, das ist im Urlaub. Okay. Ähm <lacht> das ist doch süß. Guck mal. Das finde ich aber süß, dass man die Bilder... Kann man die immer schon aufstellen? War ich dafür immer nur zu blöd? Kann sein. Ähm, haben wir sonst noch Bilder hier, die wir unbedingt aufhängen wollen? Hier haben wir noch ein Bild mit Ankuli. Mit Margo. Wobei ich weiß nicht, ob sie unbedingt eins von Margo und ähm, Marie aufhängen würde. Also ich meine... Halt, wenn sie ganz viel Platz für ganz viele Fotos hätte, so vielleicht, aber ähm, wenn wir jetzt hier keine Galerie draus machen, denke ich, wäre das vielleicht nicht so ihre erste Priorität. Ich glaube, irgendwie da ist Lilly schon wichtiger. Ähm, Oliver. Oliver hatte ich hier oben in dieses Zimmer gesteckt. Huch, warte, Moment. Hier, ne? Ja. Ähm, können wir ja mal schauen. Hier diese Lampe könnten wir theoretisch einfach mal klauen. Wir sagen jetzt, das wäre unsere Lampe. Die macht sich da noch echt gut. Können wir die drehen? Ja, guck mal, wie hübsch. Okay, was für Fotos möchtest du denn auf, aufhängen und aufstellen? Ähm, wir könnten ein Bild von Margo hier aufstellen. Ich hätte gern eins von Marie, seiner Schwester. Oh, hier ist ein Bild, da sind wir alle drauf. Oh, das ist cool. Oh ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir dieses Bild hatten. Wie clever von mir, dass ich das damals im Urlaub schon gemacht habe. Da bin ich jetzt noch froh drüber. <lacht> ähm, okay. 
haben wir davon noch eins? Ja, wenn wir davon noch eins haben, können wir das Amy ähm, in ihr Zimmer hängen. Dann hat sie ja alle dabei. Das wäre ja voll gut. Dann haben nur ähm, Lilly und Christian jeweils nochmal ihr eigenes Foto bekommen. Das ist ja in Ordnung. Okay. Gut. Dann sagen wir mal, das wäre fürs Erste ganz okay. Ähm, Oliver, wie geht's dir? Gut. Möchtest du dann hier mal mit den Leuten sprechen? Du kannst dich hier mal Theo vorstellen, ähm, freundlich vorstellen und Mirai vorstellen. Dann kennst du auch schon mal ein paar Leute. Und Amy, wie läuft's bei dir da oben? Und irgendwo wäre es ist Brigitte eine Mitbewohnerin? Nein, Freundin des Mitbewohners. Okay, ich dachte gerade. Hat auch ein interessantes Outfit. Ich mag aber ihre Haare. Okay. So, und Charlie wohnt mit uns zusammen hier im Zimmer. Deswegen könnten wir uns mit Charlie noch mal mehr anfreunden. <lacht> wir könnten mal... Ähm, ja, nach Abschluss fragen. Könnten wir mal Reike auch mal... Charlie studiert Geschichte. Oh, cool. Okay, jetzt können wir mal Reike hier auch noch fragen. Dann ähm, Oliver. Wie läuft's bei dir? Du unterhältst dich jetzt hier schon mit Theo. Das ist super. Dann kannst du Theo auch mal fragen, was er studiert oder geht. Okay, der muss mal. Das ist verständlich, dass er dann geht. <lacht> ähm, Marie und Oliver, wann müsst ihr los? Im, in, um 18 Uhr. Ganz ehrlich, Marie, da würde ich eigentlich sagen, dann schlaf noch ein bisschen, wenn du kannst. Weil du bist echt noch sehr müde. Vielleicht kann Oliver noch einen Snack essen hier. Das wäre ganz gut. Ich möchte hier irgendwie auch mal sehen, ob die anderen Leute hier auftauchen. Ich würde auch gerne... Oh, sie studiert Gaunerei. Ja, da müssen wir hier ein bisschen auf... Kennen wir dich? Willi, voll. Ich glaube, Willi war auch einer von unseren neuen Mitbewohnern. Okay. Den muss ich noch umgestalten. Ähm, also ich habe halt, wie gesagt, ich habe die schon umgestaltet, die hier waren eben. Aber ich wollte nicht die ganze Folge schon durchspielen. Einfach nur dann halt um zu warten, bis die Mitbewohner auftauchen, um die um, umzugestalten. Deswegen haben wir das hier schon mal gemacht. Wir haben nichts da an Essen. Können wir denn mal eine schnelle Mahlzeit essen? Zum Beispiel... Ähm, ein erdnussbutter gelee sandwich könnten wir mal essen. Okay. Amy kann nachher auch noch was essen, aber die sollte vorher noch ein bisschen schlafen. Mareike, wehe, du klaust eines unserer Bilder. Wehe, wehe, wehe. Studiert nämlich Gaunerei. Am Ende hat die irgendwie Hausaufgabe, irgendwie über was zu klauen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So. <lacht> okay. Ähm, ich würde hier an für sich auch gerne mit denen mal losziehen und mir Bright Tester anschauen, aber... Wir haben heute gar nicht so viel Zeit, dann müssen wir schon wieder los zum ähm, Training. Und ich würde hier gerne unsere Mitbewohner und Mitbewohnerinnen noch kennenlernen. Das sind auch alles irgendwie Freunde. Äh, möchtest du mit Theo denn noch ein bisschen weiter plaudern? Weil ihr teilt euch, glaube ich, auch ein Zimmer. Dann könnten wir auch mal fragen, was Theo für einen Abschluss hat. Hier nach Abschluss fragen, okay. Okay, und du wirst angerufen von Felix Elliot. Das ist der große Bruder von Daphne. Ähm, du hast echt Wellen geschlagen, stimmt's, Amy? Die Unterhaltungsbranche wäre genau das Richtige für dich, der so bekannt ist wie du. Du brauchst keine Amateurjobs zu machen, denn wir würden dich als Auftakt für Veranstaltungen direkt vor die, vor die Augen deiner Fans bringen. Okay, interessant. Apropos anrufen, ich finde, Amy sollte heute Lilly schon mal anrufen und irgendwie so drüber sprechen, ob sie gut angekommen ist. Und er studiert Wirtschaft. Okay. Ähm, möchtest du vielleicht Mirai dann auch noch fragen, was sie studiert? Okay, Mirai muss mal. Vielleicht lassen wir sie dann erstmal in Ruhe, <lacht> dass sie erstmal selber gehen kann. Ähm, dann, genau, könnten wir uns hier generell noch mehr anfreunden. Und dann könnten wir vielleicht noch... Oh, wir müssen schon los. Wir können von zu Hause aus arbeiten. Ich will das heute mal machen, nur um zu sehen, was das ist. Ich wusste nicht, dass man das kann. 
Äh, wir sind noch mehr Leute unterwegs. Alex Mertens. Ich glaube, das ist noch ein Mitbewohner. Okay, dann habe ich die, die zwei der drei, die ich noch umgestalten muss, hier schon mal gefunden. <lacht> das mache ich aber jetzt nicht innerhalb der Folge, weil ich habe gleich selber noch Uni. Und das schaffe ich dann nicht, hier die Folge aufzunehmen, wenn ich das dazwischen noch ähm, mit der Umgestaltung mache. So. Was muss ich denn dann heute machen? Klicke von montags bis donnerstags zwischen 17 Uhr und 24 Uhr auf ein Computer, wähle Spiel, spielen und dann Simclinch mit Team spielen. Ah, okay. Also wir können das einfach nur auch so spielen. Ähm, dann liebes steh mal auf und ähm, ist vielleicht auch mal eine Kleinigkeit und dann machen wir das mit euch beiden mal. Ich denke aber ganz ehrlich, wir werden halt häufig nicht so von zu Hause aus arbeiten, sondern dann echt irgendwo hingehen. Weil eigentlich finde ich das halt cool, wenn sie dann halt wirklich unterwegs sind und halt dann nochmal Leute treffen könnten dabei und so. Ähm, ich wollte halt nur mal sehen, was das ähm, ist, wenn man von alleine aus spielt, von zu Hause aus. Dann könntest du danach mal hier oben hingehen in die Bibliothek. Da könnte Oliver auch mal hinkommen. Zum Glück haben wir ja hier ähm, selber Laptops. Ähm, ich meine, was vielleicht cool wäre, wäre, wenn wir das von den ähm, Gemeinschaftsräumen aus manchmal spielen würden. Das wäre bestimmt auch cool. So, Amy. Amy ist auf dem Weg. Nimmt Joghurt mit in die Bücherei, das ist bestimmt, oder in die Bibliothek, das ist bestimmt nicht erlaubt. Okay, möchtest du denn hier mal tragbaren Computer verwenden, okay? Hier, Amy hat ihren ersten Arbeitstag als E-Sportlerin und kommt essend und im Schlafanzug zur Arbeit. Okay. Okay, okay. So, jetzt gucken wir gerade mal hier, wie das geht, wie wir das machen. Ähm okay, mit Team spielen, verstehe. Und dann kann ähm Amy direkt danach weitermachen, nur halt, dass sie gerade noch ein bisschen ist. Das sieht nicht nach einem Spiel aus, aber ich meine, vielleicht lockt er sich gerade noch ein. Ah, das ist noch im Internet zu öffnen. Ich dachte gerade irgendwie, das verstehe ich irgendwie nicht, warum das so aussieht. Warum läufst du weg, Amy? Ich verstehe nicht, wo sie gerade hin will und warum. Ähm oh, wow. Da geht viel K.O. Uh. Sieht das bei euch aus wie Bridgeport? Es ist irgendwie nicht Bridgeport, aber es ist irgendwie ähnlich gemacht wie Bridgeport. So. Und du hast dich einfach mal an Charlies Tisch gesetzt irgendwie, Amy. Warum bist du denn nicht einfach oben bei Oliver geblieben, sag mal? Okay. Lass dich davon nicht stören, dass Amy hier gerade an deinem Tisch sitzt. Das ist trotzdem dein Bereich vom Zimmer. <lacht> ich meine nur. Okay. Oh, Hickey, hier geht auch sehr viel kaputt. Geht denn ihr Spaß davon rauf? Ja, der Spaß geht davon rauf. Ich habe eben nicht aufgefasst, wie müde Oliver war, weil halt bei Margo war es ja so, dass sie vom Sport wirklich super, super viel Energie verloren hat. Deswegen müssen wir hier mal schauen. Tja, dann lasse ich die beiden jetzt mal hier ein bisschen spielen. <lacht> Und Alex Mertens, der nicht mehr lange Alex Mertens bleiben wird, hat ja eine kleine Party für sich alleine. Guck mal, wer hier ist. Das ist Christian. Das ist aber lieb, dass der uns besuchen kommt. No. 
Das finde ich aber wirklich richtig süß. Oh, wir können auch mit ihm reden, während wir hier spielen. Das ist ja super. Das finde ich aber wirklich richtig lieb, dass er uns hier besuchen kommt an unserem ersten Tag. Ich meine, James war ja Marie auch ganz am Anfang besuchen kommen, von daher, das passt ja schon ganz gut. Ich frage mich, ob das hier auf ihre Spielleistung sich irgendwie auswirkt, dass sie dann abgelenkt ist oder so. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das für Amy gerade auch schwer ist, weil sie das erste Mal so... Also ich meine, ihre Tochter Lilly war zwar schon mal für längere Zeit bei ihrem Vater, aber Amy war ja trotzdem immer da, war ja immer irgendwie zu Hause meistens. Also wenn Lilly irgendwie wieder zurück nach Hause hätte kommen wollen, hätte sie das super leicht machen können. Und jetzt ist sie ja wirklich lange weg ohne ihre Tochter. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht einfach ist für sie und dass das auch was ist, wo sie vielleicht auch drüber nachdenkt, habe ich da die richtige Entscheidung getroffen und ähm, halt vielleicht fühlt sie sich auch alleine. Von daher finde ich es sehr lieb, dass Christian kommt. Ich würde sagen, Christian kommt und schaut, ob sie ob es ihr gut geht, weil wir hatten in der letzten Staffel manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit Christian, weil er irgendwie angefangen hat, mit anderen Leuten zu flirten. <lacht> halt ohne, dass wir das beeinflusst haben, einfach so. Der Sim von sich aus. Und das war schon total traurig und schade. Und wir waren dann schon so am Überlegen, hm, sollen die beiden noch ein paar bleiben? Passen die überhaupt noch so gut zusammen? Halt ist das eine gute Idee? Und ich fand die Argumente schon auch wichtig, <lacht> die ihr da gebracht hat. Auf der anderen Seite halt, die beiden sind so süß zusammen. Und auch Christian war für Amy schon da. Da war Amy noch fast komplett alleine, als sie noch eine Teenagerin war und gerade junge Mutter geworden ist. Und ähm, das finde ich ist halt irgendwo auch wichtig. Und keine Ahnung, das ist irgendwie... Ich hänge noch an Christian, okay? <lacht> ähm... Was, wir können ihn mit Videospiel können beeindrucken. Ja, während wir hier gerade E-Sports spielen, passt das ja wirklich gut. Ähm, das heißt nicht, dass es irgendwie jetzt egal ist, was Christian macht in Zukunft, aber ähm, es ist trotzdem hier. Charlie kommt zurück und hier sitzen irgendwie diese Bekloppten im Zimmer. <lacht> spielen, spielen Computerspiele und sind dabei am Flirten. Jetzt will er jetzt geht Charlie schlafen irgendwie. Hoffentlich sind wir nicht zu laut. Aus Höflichkeit müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen leiser werden. Das, ich sag ja nur. Okay. <lacht> ähm, Oliver, wie lange wie lang bist du hier noch dran? Uh, guck mal, hier kommen Leute dazu. Ich finde das total gut, dass sie direkt auch in der Bibliothek lernen. Wir haben hier ähm, Alina. Zu Alina kann ich schon mal sagen. Alina ist eine... Eine der beiden Vertrauensmenschen hier. Denn, ähm, ach guck mal, du bist hier auch mit dabei, Marvin Steffens. Okay, das heißt, ich habe jetzt alle Mitbewohner getroffen, die ich noch umgestalten muss. Wir haben hier zwei Einzelzimmer und das liegt daran, dass da ähm, Studierende wohnen, die vielleicht schon länger studieren, die vielleicht schon in höheren Semestern sind, die sich ein bisschen mehr auskennen und die den anderen neueren Studierenden hier, die noch neu an der Uni sind, so ein bisschen helfen. Und, ähm, Alina ist eine von denen. <lacht> von daher ähm, kann sich Oliver vielleicht mit ihr noch ein bisschen anfreunden. Und ähm, Theo ist in unserem Zimmer. Von daher, das, mit dem können wir uns sowieso auch gerne mal anfreunden. No. Okay. Dachte, ich dachte, wir wären fertig eben. Da habe ich das nicht irgendwie zu Ende. Es war nicht das beste Simkin-Spiel von Amy, aber sie hat sich angestrengt. Und Olivers Team wird immer besser. Spielen wir in unterschiedlichen Teams? Das würde mich ja schon mal interessieren. Wir müssten doch eigentlich im selben Team spielen. Oder haben wir mehrere Foxbury-Teams? Okay. Aber wir sind auch gleich jetzt fertig. Okay, Oliver ist schon fertig. Oh 
okay. Ich meine, Oliver ist ja auch super gesellig, der würde wahrscheinlich auch super schnell alle Leute kennenlernen. Und danach könnte er aber auch mal ähm, zur Toilette gehen. Warte, welche Toilette war hier unten noch mal was? Okay. Ähm, könnte hier zur Toilette gehen und dann auch mal schlafen gehen. Weil der ist auch schon echt müde. Ach, der kann noch gar nicht schlafen gehen, okay. Und ähm, dann könnte Amy mal... <lacht> hier wird irgendwie links und rechts gegähnt. Könnte ähm, Christian vielleicht mal einen Kuss geben. Aber eher so als Abschiedskuss. Weil wir haben jetzt gleich auch noch andere Sachen zu tun. <lacht> okay. Und dann könnte sie danach vielleicht mal... Wobei es ist super spät. Ne? Vielleicht sollten wir Lilly lieber morgen früh anrufen. Vielleicht wäre das besser. Aber danach könnte sie mal... Ähm, Willi Völl zeichnet irgendwas auf dem Klo. Kann sie mal hier verwenden. Duschen und dann noch was essen. Oh, wir haben da Essen. Wen haben wir denn hier? Vian Martinet, das ist die Mutter von Ankuli. Was machst du denn hier? Also nicht, dass mich das stört, dass du hier bist. Ich wundere mich nur. Oh, die ist ja auch Vampirin, ne? Kommt die hier, um Leute zu beißen? Oh, hier, Oliver hat schon ein Gefühl erhalten mit Theo. Die haben sich hier schon angefreundet. Ich habe hier natürlich mehrere Sims auch in Foxbury-Farben gestaltet, <lacht> von ihren Klamotten her, weil halt... Äh, also einmal finde ich die Sachen teilweise im Spiel wirklich richtig hübsch, die dafür gemacht wurden. Und dann bei manchen Sachen, die so ganz spezifisch Foxbury und Brightchester Outfits sind, die verwende ich ja sonst wahrscheinlich nicht nochmal, außer jetzt in diesem Uni-Kontext. Jetzt muss ich es ausnutzen, dass es jetzt mal passt. Wisst ihr? <lacht> okay. Warum gehst du nicht aufs Klo? Kannst du mir das mal verraten? Ist an dem Klo irgendwas verkehrt? Es wirkt fast, als hätte er Angst davor. Okay. Du komischer Kauz. Ähm, kannst dann hier danach auch schlafen gehen. So, Amy ist jetzt hier unterwegs. Ist Oliver, äh, nicht Oliver, ist Christian noch hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, Christian ist schon weg. Und ihr beide lernt euch auch kennen untereinander. Das finde ich auch super. Oh, er müffelt aber. Die Ersteller eines Sim-Videos von den Sims werden jetzt natürlich kommen nach und nach. Ich muss nur schauen, weil ja, also erstmal muss ich ja alle Sims erstmal umgestalten. Und dann, ähm, es kommen ja auch noch die Familien von der Apartment-Bau-Challenge. Ähm, die sind ja auch noch dran. Also von daher, ich ein bisschen gucken, wann ich, wann ich was mache. Okay. Wo ist denn hier so laut, die Musik? Ist das hier ganz oben? Ist das was mit Fleisch? Ah, Monte Cristo Sandwich. Ich dachte, das wäre arme Ritter. Habe ich nicht richtig gelesen. Oh, Amy, nein, das tut mir leid. Ach, hier ist es so laut, okay. Okay, ach, das tut mir leid. Ich meine, das kann ja auch sein, ne? wenn man irgendwo fremd ist und man irgendwie kennt die Sachen da noch nicht, dass irgendwo was drin ist, was man einfach nicht vermutet hat oder so. Das passiert ja auch ganz schnell, wenn man sich noch so gar nicht auskennt. Okay, dann würde ich aber sagen, ähm, diese Folge war zwar jetzt noch nicht so super abenteuerlich, aber wir haben zumindest schon ein bisschen was gesehen. Ähm, die arme Amy ist gerade nicht in bester Verfassung. Wir versuchen das in den nächsten Tagen zu verbessern. Ist aber auch nicht komplett unrealistisch, dass wenn man von zu Hause weggeht, so die, der erste Abend und die erste Zeit nicht unbedingt so, juhu, alles ist so toll, ist, sondern manchmal auch so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich hier tue und ich bin überfordert. <lacht> Von daher, das finde ich gar nicht so schlimm, dass das bei den Sims jetzt gerade auch so ein bisschen so ist. Okay, dann ähm, beende ich die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!